ডায়াবেটিস হয়েছে তার মানে এবার কি কিডনির ওথলে সমস্যা হতে শুরু করেছে কিভাবে বুঝবেন যে কিডনি নষ্ট হচ্ছে এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আজকে আমরা হাজির বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে আজকে আমাদের অতিথি বিশিষ্ট নেফ্রোলজিস্ট ডক্টর সন্দীপ ভট্টাচার্য নমস্কার আমি ডক্টর সন্দীপ কুমার ভট্টাচার্য আমি একজন কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ যাকে নেফ্রোলজিস্ট বলে আমি গত তিরিশ বছর ধরে নেফ্রোলজি প্র্যাকটিস করছি আমি এখন কলকাতা অ্যাপেল হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত অ্যাজ আ নেফ্রোলজিস্ট অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্ট ফিজিশিয়ান আজকের বিষয় যদি দেখা যায় না কিডনিতে সমস্যা সেটা অনেক দেরি হয়ে গেছে একটা স্টেপ আমার মানে আজকে আমি একজনকে বলছিলাম যে এই যে আমরা অনেক বড় বড় কথা বলছি না অনেক বড় বড় জিন এক্সপ্রেশান বায়োপসি তার এই ট্রিটমেন্ট ওই ইমিউনো সাপ্রেশান যেটা বলছি সেটা খুব ইউজলেস আমাদের খুব সুন্দর একটা ডিকটাম ছিল এটা মানে এত দিন ধরে মানে টু থেকে রেডিও শো টিভি শো আইএমএ এপিআই লেকচার ডায়াবেটিক পেশেন্ট রিসেন্টলি ডিটেক্টেড আমি ডায়াবেটিস মানে বলছি সবাই টাইপ টু ডায়াবেটিস সেটা সবাই জানে যে টাইপ টু ডায়াবেটিস রিসেন্ট ডিটেকশান অ্যাট দ্য অনসেট ইউরিন চেক ক্রিয়েটনিন চেক আল্ট্রাসাউন্ড আই চেক অ্যান্ড দেন ইউ ফলো ইট অ্যানুয়ালি ইউরিন অ্যান্ড আই তাহলে কী হয় তুমি আর্লি দেখতে পাচ্ছ তুমি যদি একটা ডায়াবেটিস পেশেন্ট হাত পা ফুলে গেছে বলে আসছে তাহলে অনেক দেরি হয়ে গেছে এটা তো এখন পর্যন্ত চলছে বলতে পারছি না সবচেয়ে দুঃখের কথায় দুঃখের হচ্ছে শুধু নেফ্রোলজিস্ট আর ডায়াবেটোলজিস্ট এটা করছে বাকি যে এত ডাক্তার তাদের এত লেকচার দেওয়া হয়েছে কেউ করছে না আজকে পেশেন্ট এখনও খারাপ লাগছে ভাবতে আমাদের এই সভ্য সমাজে আট ক্রিয়েটিন নিয়ে প্রথমবার নেফ্রোলজিস্টের কাছে আসছে কেউ আসছে এই তো রাতেও সবাই পাফুল তে আরম্ভ করলো তাকে আপনি জিজ্ঞেস করুন যে তুমি কতবার আজকে তোমার তিরিশ বছরের ডাক ডায়াবেটিস তুমি কতবার ইউরিন টেস্ট করেছো একবারও না তিরিশ বার করা উচিত ছিল সুতরাং এইটা বারবার করে আমি চাই যে না সবার কাছে ছড়িয়ে যাক সবাই যেন দেখে যে অল ডায়াবেটিক ইভিন ইফ ইউ ডক্টর ডাজেন্ট অ্যাডভাইস ইউ অল ডায়াবেটিক্স প্লিজ গেট ইউর ইউরিন এসিয়ার ডান অ্যান্ড আর একটা দুঃখের কথা হচ্ছে পেশেন্ট এসে বলে হ্যাঁ আমার বাবারও তো ডায়ালাইসিস হয়েছিল ক্রিয়েটিন তো আমি রোজ করাই ক্রিয়েটনিন বাড়বে অনেক পরে যখন ক্রিয়েটনিন বাড়ছে তখন তোমার ফিফটি পার্সেন্ট কিডনি খারাপ হয়ে গেছে সুতরাং অ্যাট অল ডায়াবেটিক শুড গেট আ ইউরিন অ্যান্ড আই আই চেক ডান এভরি ইয়ার অ্যানুয়ালি হোয়াট এভার ইট ইজ যত ডায়াবেটিক আছে না তার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আর হচ্ছে না তাহলে এটা হচ্ছে তোমার বাবা ডায়াবেটিসে কী করে কিডনি খারাপ হচ্ছে বোঝা যাবে তখনই বোঝা যাবে যখন ওই ইউরিনের প্রোটিনটা বাড়তে আরম্ভ করেছে তারপরে তার অনেক আছে তারপরে তো নেফ্রোলজি কনসাল্ট আছে তারপরে সেই প্রোটিনটা সত্যি ডায়াবেটিসের জন্য বাড়ছে না অন্য কোনো রোগের জন্য বাড়ছে সে তো অনেক কিছু আছে বাট দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ডিটেকশান যেটা আছে একটা আল্ট্রাসাউন্ড তো ইনিশিয়ালি করে নদী দুটো আছে না একটা আছে তোমার ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি হওয়ার চান্স কতটা যদি দুটো থাকে তাহলে টোয়েন্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট যদি ফ্যামিলি স্ত্রী থাকে আরেকটু বেশি যদি বাবা মা দুজনই হয় তাহলে আরেকটু বেশি আর যদি একটা থাকে তাহলে এইটি পার্সেন্ট এইটি ফাইভ পার্সেন্ট সুতরাং এইটা আর ডায়াবেটিক যখন পা ফুলে গেছে তখন অলরেডি স্টেজ ফোরে চলে গেছে ডায়াবেটিস যখন ক্রিয়েট নিন বেড়ে গেছে স্টেজ ফোরে চলে গেছে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে ক্রিয়েটিন ক্রাইটেরিয়া না ক্রিয়েটিনিন বাড়বে কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট কিডনি ড্যামেজ হওয়ার পরে এই যে লোকের না খুব আমার ডাক্তারবাবু কিডনিটা কতটা পার্সেন্টে গেছে ওই ক্রিয়েটিনিনটা যখন একটুখানি বেড়েছে না তখনই মানে ক্রিয়েটিন যখন এক থেকে দুই হয়েছে তো ফিফটি পার্সেন্ট কিডনি চলে গেছে শুনতে খারাপ লাগবে দুই ক্রিয়েটিনে ফিফটি পার্সেন্ট চলে গেছে কিন্তু সেটা হচ্ছে ঘটনা সুতরাং ক্রিয়েটিনিন কত ক্রিয়েটিনটা আসলে মুশকিল ক্রিয়েটিনটা একটু ইনসেন্সিটিভ মার্কার যদি এটা ডাক্তারি ফোরামে বলা উচিত তবু বলছি ক্রিয়েটিনিন হচ্ছে আমার আমার বডি ওয়েট হচ্ছে তিরাশি কেজি আমি একটা মেল আর আমার সাতান্ন বছর বয়স আমার ক্রিটনিন ওয়ান আর একটা সাতাশি বছরের বয়স্ক ভদ্র মহিলা যার সাত ছেচল্লিশ কেজি ওয়েট তার ক্রিটিন ওয়ান সেম না কিন্তু তার কিন্তু মানে ক্রিটিন ওয়ানটা অনেক বেশি হয়ে গেছে সুতরাং ক্রিয়েটিনিন কত হলে আমি ঠিক আছি এটা বলা খুব মুশকিল আমি আবার বলছি ইউরিনে প্রোটিন আছে কি না জানা দরকার তার বডি ওয়েট কত তার কতটা মাছ মাংস সে খায় তার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করবে তার ক্রিয়েটিনটা কি টোয়েন্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট অফ টাইপ টু ডিএম উইল হ্যাভ কিডনি ডিজিজ ইন আ লং টার্ম তো সেটা পাঁচ বছরে হোক তার মধ্যে থ্রি পার্সেন্ট পেশেন্টের না ডায়াবেটিস যখন ডিটেক্ট হয়েছে তখনই তার কিডনি খারাপ থাকবে সেই জন্যই বলছি যে যেদিন ডায়াবেটিক ডিটেক্ট হলো সেই দিনই ইউরিন করতে হবে সেই দিনই ক্রিয়েটিন করতে হবে সেই দিনই আল্ট্রাসাউন্ড করতে হবে সেই দিনই চোখ দেখাতে হবে এবং তারপর থেকে অ্যানোয়ালি করতে হবে সব ডায়াবেটিকের মোটেই খারাপ হবে না সব ডায়াবেটিকের ইউরিনের প
অল নিউলি ডায়াগনোজ ডায়াবেটিকে থ্রি পারসেন্টের থাকবে নাইনটি সেভেন পারসেন্টের থাকবে না এবার রেস যে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট তাদের অ্যানুয়াল স্ক্রিনিংটা ডায়াবেটোলজিস্ট করবে আই মিন তারপর নাইনটি সেভেন পেশেন্ট কিন্তু ডায়াবেটিস যায় না যায় কিন্তু বেসিকলি জেনারেল ফিজিশিয়ানের কাছে তার বাড়ির পাশের ডাক্তারটার কাছে যা বিশ্বাস করে সেই বিশ্বাসটা কিন্তু ভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে এত ট্রেনিংয়ের পরও সুতরাং ওই নাইনটি সেভেন পারসেন্টে যারা যাচ্ছে তাদের জন্য এইটা যে তুমি পার ইয়ার করো ওই নাইনটি সেভেন পারসেন্টের টোয়েন্টি বা ফর্টি পারসেন্ট হয়তো প্রবাবলি ইন দ্য লং টার্ম সেশন যখন হয়তো যাবে প্রতি ইয়ারে কত হবে বলা খুব মুশকিল একটা জিনিস আমি সারা জীবন ফলো করেছি আমি যখন প্রেসক্রিপশান করেছি তখন চেম্বারে থেকে না আমি একটা পেশেন্ট আসে আমার কাছে যেটা ফলো করা উচিত সবাই সবাই করে না খুব অন্যায় এটা বেসিক এথিক্স অফ মেডিসিন মেডিক্যাল প্র্যাকটিস হচ্ছে একটা কার্ডিওলজিস্টের প্রেসক্রিপশান থাকে শুধু এন্ড্রোক্রিন না যে আসছে না নেফ্রোলজি থাকে একটা কার্ডিওলজিস্টের প্রেসক্রিপশন থাকে কার্ডিওলজিস্টের প্রেসক্রিপশন একটা এন্ড্রোক্রোলজিস্টের প্রেসক্রিপশন একটা নেফ্রোলজিস্টের প্রেসক্রিপশন আমি পুরোটাকে কম্পাইল করে বলি এই যে লিখে দিলাম এটা খাবেন তো এটা কম্পাইল করতে হবে এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে একজন এন্ড্রোক্রোনোলজিস্ট যে প্রেসক্রাইব করে আর ধরো যখন ক্রিয়েটিন বাড়ি নিয়ে যায় তার প্রোটিনটাই শুধু বেড়েছে আর তার হয়তো ক্রিয়েটিন বর্ডার লাই সেখানে এই আমি যত প্রেসক্রিপশান পাই না মানে মানে রিনাউন্ড এন্ড্রোক্রোনোলজিস্টদের তাদের সেভেন্টি পারসেন্ট পেশেন্ট আমার কিছু করতে হয় না শুধু বলতে হয় যে যা চলছে ঠিক চলছে এটাই বলতে হয় তার পেশেন্টের কনফিউশন হওয়ার কোনো কারণ নেই আমাকে কম্পাইল করে দিতে হবে বা ডাক্তারকে টিক মেরে দিতে হবে যে ওনার এই তিনটে রইল আমার এই তিনটে রইল ওষুধ কিন্তু খুব বেশি ভ্যারি করে না হ্যাঁ একটু প্রবলেম যখন আগে দেখো ধরাটা যখন কিডনি ডিজিজ প্রোগ্রেস করে গেছে খুব তখন অবভিয়াসলি নেফ্রোলজি ওষুধগুলো প্রিডমিনেন্ট হয়ে যায় তখন ওদিকে হাতে ইনসুলিন থাকে শুধু এরকম ডায়াবেটিক কন্ট্রোল অ্যান্ড সেকেন্ডারিলি হাইপার টেনশন কন্ট্রোল কিন্তু ডিজিজটা তো পলিজেনিক ডিজিজটা যদি পলিজেনিক হয় একটা ছেলে তার যদি বাবা মা দুজনেরই ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ থেকে থাকে বাবা বাবা মার ধরো কিডনি ডিজিজ না থাকলেও দুজনেরই ডায়াবেটিস ছিল এবং কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ ছিল এইটটি পারসেন্ট চান্স যে তারা হবে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাইফস্টাইল মডিফিকেশান ফার্স্ট কিন্তু যেটা এখন আমি যেটা দেখি না এপিডেমিক হচ্ছে একটা মিড লাইন ওবিসিটি এত বড় ভুড়ি যদি বাবা মা দুজনের ডায়াবেটিক হয় আর তার যদি একজনের কিডনি একজনের হার্ট আর তার ছেলে যদি এত বড় ভুড়ি হয় না তুমি হানড্রেড পারসেন্ট যে ওর কিডনি ডিজিজ হবে বা হার্ট ডিজিজ হবে ওয়াট এভার তো সেটা একটা হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশান একটা হচ্ছে আমি তো সুগারের ওষুধ খাচ্ছি বলে লাভ নেই তুমি যদি সুগারের ওষুধ খাচ্ছ অ্যান্ড তোমার এইচ বি ওয়ান সি নট ইন দ্য টার্গেট লেভেল তাহলে তুমি খাচ্ছ না তোমার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ না থেকে যদি এইট থাকে নাইন থাকে ইলেভেন থাকে একই হলো সুতরাং ওষুধ খাওয়া এবং এইচ বি ওয়ান সি কন্ট্রোল রাখা প্রেশারের ওষুধ খাওয়া এবং প্রেশারের ওষুধ কন্ট্রোল রাখা এ না মানে এটা তো পরিষ্কার প্রুভেন যে এইটা যদি করা যায় এত গাদা গাদা ট্রায়াল হয়েছে বুঝলো এদের প্রচুর ট্রায়াল বিলিয়ন বিলিয়ন অফ ডলার খরচা হয়ে গেছে কিন্তু এটাই বোঝানো যায় এই জিনিসটা করতে পারলে কিন্তু সেফ তারপরে ধরো বলো প্রোটিন ইউরিয়া তার ব্যাপার আছে তারপরে আজকে একটা নতুন মলিকুল বেরিয়েছে ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজের উপরে হ্যাঁ ফর্টি ফিফটি পারসেন্ট রিস্ক রিডাকশান হচ্ছে তো ভালো ভালো বেরিয়েছে অনেক কিছু আছে যা ফলো করে গেলেই হবে চল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা এক্সারসাইজ স্ট্রিক্ট অ্যাডিয়ারেন্স টু আমি একটা সন্দেশ খেয়ে ফেললাম বলা না আর কি আর যদি মানে সন্দেশ খাওয়ার লিভারটি থেকে থাকে তাহলে সেটা অন্য কিছুতে কাট ডাউন করতে হবে কমাতে হবে আমি যাই না ডায়াবেটোলজিস্টটা বলবে কিছু কিছু লোক শুনেছি আলু অ্যালাউ করে বাট হোয়াট এভার ওই টার্গেট এইচ বিওয়ান্সি তিন মাসের শেষে দেখতে হবে যেন সিক্স পয়েন্ট ফাইভে থাকে এটা আমি ইয়ং পপুলেশনের জন্য বলছি আর্লি ইয়ে হয়েছে বলে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল খুব ভালো স্মোকিং থাকবে না অল্প অল্প স্বল্প অ্যালকোহল চলতে পারে ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ অ্যাভয়েড করতে হবে হ্যাঁ মানে পাড়ার দোকানে গিয়ে আমার এই হয়েছে বলে ওষুধটা কিনে যাবে না আর তার চেয়েও দুঃখের কথা যখন এটা আসে না মানে একটা লোক এলো এসে বলল ধরো তার ক্রিয়েটিন ছিল সে ওয়ান পয়েন্ট টু তারপরে সে চার এ ক্রিয়েটিন নিয়ে এলো ইন ফোর উইকস টাইম তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে কী হয়েছিল কি হয়েছিল কী হয়েছিল বারবার করে জিজ্ঞেস করলে ওষুধ খেয়েছিল হ্যাঁ আর তো এইটা হয়েছিল একটা গিয়ে এটা খেয়েছিলাম কী খেয়েছিলে কালো রকমের লম্বা একটা নাম বলতে পারলো না সুতরাং এইটা খেয়াল রাখতে হবে যে ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ না এবং যদি কোনো দিন খেয়েও ফেলো বা কিছু সেই ওষুধটার নাম জানতে হবে আর ওই যে ব্লাড প্রেশার টার্গেট এইচ বিওয়ান্সি টার্গেট নন স্মোকিং লাইফস্টাইল মোটা হতে দেওয়া চলবে না এইগুলো হচ্ছে আসল দেখো প্রোটিন রেস্ট্রিকশান ইজ নট ইম্পর্টেন্ট মানে তুমি যে পয়েন্টটা আসবে না যে এত মানে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের কি প্রোটিনটা কম খাও
কোনো মধ্যবিত্ত বাঙালির ক্ষমতা নেই সিক্সটি গ্রাম প্রোটিন খাওয়ার অর্থাৎ প্রোটিন রেস্ট্রিকশানটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না এই স্মোকিং এই ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ স্ট্রিক্ট অ্যাডিয়ারেন্স টু ইউর ডায়েট এক্সারসাইজ অ্যান্ড ড্রাগস দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর সন্দীপ ভট্টাচার্যকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের যদি আরও কিছু প্রশ্ন থাকে যদি কিছু কোয়ারিজ থাকে জানতে হলে দেখতে থাকুন মেডিটিপস দেখতে থাকুন শুনতে থাকুন মেডিটিপস যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করুন আর শেয়ার করে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলুন আর হ্যাঁ মেডিটিপস ইউটিউব চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেল্টটা রয়েছে বেল্টটাকে বাজিয়ে দিন দিয়ে অল বাটনটিকে ক্লিক করে দিন যাতে আমরা নতুন ভিডিও আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশান পেয়ে যান আপনারা এই ডাক্তারবাবু সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা কলকাতা সহ ভারতের চিকিৎসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে সহায়তা এর জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই ঠিকানায় আমাদের ফোন নাম্বার প্লাস নাইন ওয়ান নাইন ডবল থ্রি জিরো টু ফোর জিরো সেভেন সিক্স টু আবার বলছি প্লাস নাইন ওয়ান নাইন ডবল থ্রি জিরো টু ফোর জিরো সেভেন সিক্স টু আমাদের ইমেল আইডি মেল মেডিটিভস অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এছাড়াও মেডিটিভস নামে ইউটিউব ও ফেসবুক পেজেও পাবেন আমাদের